ต่อไปนะครับเมื่อเราได้รู้หลักการแล้วนะครับเราก็จะลองมาทําการขึ้นรูปของวัตถุชิ้นนี้กันครับสิ่งแรกที่จะต้องทําเลยนะครับก็คือทําการปรับค่าในส่วนของ cross hair ให้อยู่ในรูปแบบของ isometric ก่อนโดยการพิมพ์ตัวย่อนะครับ ds ลงไปนะครับก็คือตัวย่อของ drafting setting นะครับแล้วก็ทำการปรับนะครับปรับให้เข้าสู่ระบบของ isometric snap ครับแล้วก็คลิกที่โอเคได้เลยจากนั้นก็สามารถที่จะทำการขึ้นรูปได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมจะขอเปลี่ยนเส้นก่อนครับผมจะปรับให้เป็นเส้นลักษณะของสีเหลืองนะครับเพื่อที่จะได้เห็นความแตกต่างระหว่างตัวอย่างแล้วก็งานที่เราทำการสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกใช้ที่คำสั่ง PL นะครับใช้คำสั่ง Polyline ในการขึ้นรูปสิ่งแรกที่เราสังเกตนะครับว่าเส้นที่เราทำการสร้างขึ้นมานั้นจะไม่มีทิศทางที่แน่นอนนะครับวิธีการแก้ไขนะครับก็คือกดที่ปุ่ม F8 ที่คีย์บอร์ดนะครับเพื่อทำการล็อกเส้นขึ้นไป25หน่วยนะครับแล้วก็100หน่วยแล้วก็ลงมา25หน่วยนะครับตามด้วยการ close line นะครับต่อไปก็ทำการคัดลอกด้วยคำสั่ง copy กดที่ปุ่ม F5 ที่คีย์บอร์ดนะครับเพื่อทำการเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ทำการคัดลอกขึ้นไป25หน่วยและตามมาด้วย50หน่วยแล้วก็ใช้คำสั่งลากเส้นตรงธรรมดานะครับตอนนี้เราก็จะได้โครงของวัตถุขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปเราจะมาจัดการเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆนะครับโดยเริ่มต้นจากในส่วนของฐานก่อนนะครับโดยเลือกใช้ที่คำสั่งลายกด F5 ครับแล้วก็ลากเส้นเข้าไปที่25หน่วยแล้วก็ลากขึ้นมาครับอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับที่25หน่วยนะครับแล้วก็ขีดขึ้นมาต่อไปนะครับที่เส้นเฉียงตรงนี้นะครับถ้าลองสังเกตนะครับเราจะเห็นว่าเส้นเฉียงตรงนี้จะมีระยะห่างนะครับ15หน่วยสามารถใช้คำสั่ง copy ได้นะครับลากเส้นไปที่ระยะ15หน่วยนะครับแล้วก็เลือกใช้คำสั่งลายนะครับเพื่อที่จะใช้สร้างเส้นเอียงครับเราก็จะได้โครงของเส้นเอียงนะครับในรูปแบบที่ค่อนข้างสะดวกนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าส่วนของเส้นตรงที่ลากขึ้นมาตรงนี้นะครับจะมีระยะน้อยกว่า25หน่วยซึ่งในบางครั้งนะครับเราก็อาจจะเจอปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากว่าตัวอย่างนั้นไม่ได้ระบุขนาดมาให้เรานะครับแต่เราสามารถใช้โปรเจคเตอร์นะครับหรือว่าใช้ในส่วนของสเกลวัดระยะหรือว่าวัดขนาดขึ้นมาเองก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นในโปรแกรมนะครับเราจะใช้คำสั่ง di นะครับหรือว่า distance ในการหาระยะห่างนั้นนะครับก็ทาการหาจากจุดเริ่มนะครับไปยังจุดสิ้นสุดเราก็จะได้ระยะห่างออกมานะครับที่15หน่วยครับแล้วก็ทำการสร้างเส้นตรงนะครับลากสูงขึ้นไป15หน่วยนะครับแล้วก็ลากเส้นตัดลงมานะครับและสุดท้ายนะครับที่ในส่วนของวงกลมนั้นเราจะเลือกใช้คำสั่งนะครับที่จะใช้ในการสร้างวงรีขึ้นมาแล้วก็เป็นลักษณะของ iso circle นะครับแล้วก็กดที่ space bar ได้เลยไปที่จุดกึ่งกลางนะครับแล้วก็ทำการลากวงรีขึ้นมาก็จะเห็นได้นะครับว่าวงรีนี้นะครับขอบนั้นจะสัมผัสกับด้านนอกครับ
ก็จะได้วงกลมขึ้นมานะครับที่มีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง50หน่วยจากนั้นทำการสร้างเส้นตรงขึ้นมาครับกด F5 นะครับเพื่อที่จะไปตัดกับฝั่งที่เหลือครับแล้วก็ทำการคัดลอกนะครับวงกลมตรงนี้ไปอีกด้านหนึ่งครับเราก็จะได้ในส่วนของโครงขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับรูปตรงนี้จากนั้นเราก็จะใช้คำสั่งทริมเพื่อที่จะใช้ในการตัดเส้นที่ไม่ต้องการออกไปซึ่งปกตินะครับถ้าเราเลือกใช้คำสั่งทริมชื่อย่อก็คือ tr นะครับมาใช้ในการตัดเส้นนะครับเราอาจจะต้องมาทำการนั่งคลิกนะครับเส้นเริ่มต้นนะครับเพื่อที่จะตัดแต่ผมจะแนะนำวิธีที่ใช้คำสั่งทริมได้ง่ายขึ้นนะครับโดยขั้นตอนแรกก็ใช้คำสั่งทริมปกตินี่แหละครับและก็ทำการลากผ่านวัตถุทั้งหมดเลยครับแล้วก็กดที่ space bar นะครับและเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถเลือกตัดเส้นนะครับที่เราต้องการได้ทุกๆเส้นเลยนะครับค่อยๆตัดทีละเส้นนะครับเส้นที่ไม่ต้องการจะเห็นได้เลยนะครับว่าเส้นที่มีส่วนเกินออกมานะครับหรือว่าเส้นที่เราไม่ต้องการนั้นเราสามารถทำการตัดได้ทั้งหมดเลยโดยการใช้คำสั่งทริมเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับนะครับค่อยๆตัดไปทีละจุดนะครับถ้าเป็นงานที่มีขนาดใหญ่นั้นอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับในบางครั้งนั้นนะครับเราอาจจะเผลอนะครับที่ไปตัดเส้นที่เราต้องการนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับให้ตัดเส้นที่เราไม่ต้องการออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีแก้ไขกันครับนะครับทำการตัดเส้นอื่นให้เรียบร้อยทั้งหมดก่อนและที่เหลือนะครับก็เพียงแค่ทำการลากเส้นต่อขึ้นมาเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของเส้นที่เราทำการลบไปนะครับค่อยๆทำการตัดไปทีละเส้น2เส้นนะครับนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถจะขึ้นรูปนะครับหรือว่าขึ้นโครงสร้างตามรูปแบบที่เราต้องการได้แล้วนะครับลองนำไปใช้กันดูนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ทำการขึ้นรูปของวัตถุมาแล้วคราวนี้เราจะลองมาดูเรื่องของการเรนเดอร์ชิ้นงานนะครับแล้วก็ไปจนถึงเรื่องของการใส่ค่าดิเมนชันด้วยนะครับในส่วนแรกนะครับให้เราไปที่คำสั่งเรนเดอร์ครับซึ่งจะเป็นคำสั่งเกรเดียนนะครับหรือว่าเป็นคำสั่งแฮชนั้นก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้งานในส่วนไหนนะครับก็สามารถเลือกได้แต่ว่าจากตัวอย่างที่เห็นนะครับจะเป็นลักษณะของเกรเดียนนะครับและจากนั้นเราก็ทาการเลือกสีครับก็คลิกที่โอเคนะครับแล้วก็เลือกลักษณะของการแรงเงานะครับตามที่เราต้องการได้เลยหลังจากนั้นก็เลือกตำแหน่งนะครับหรือว่าบริเวณที่เราต้องการจะแรงเงาจากนั้นก็กดที่ space bar ได้นะครับเพื่อที่จะได้ทำการดูตัวอย่างก่อนนะครับในช่องของ preview ครับถ้าสมมุติว่าสีที่เราเลือกมาหรือว่ารูปแบบที่เราเลือกมานั้นพอใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะกดที่ space bar นะครับแล้วก็เลือกที่โอเคนะครับเมื่อเราทำการ
เพิ่มเติมในส่วนของการเรนเดอร์ให้กับงานเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูเรื่องของการกําหนดขนาดนะครับหรือว่าการใส่ดิเมนชันให้กับงานของเรานะครับผมจะทําการเปลี่ยนเลเยอร์ก่อนให้เป็นเลเยอร์ดิมนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้คําสั่งในการขึ้นในส่วนของดิเมนชันตามปกติได้เลยนะครับก็ทำการขึ้นเลขดิเมนชันตามปกติได้เลยสำหรับเส้นที่เราขึ้นมานั้นอาจจะไม่ได้ขนานกับชิ้นงานนะครับแต่ไม่เป็นไรครับทำการขึ้นเส้นดิเมนชันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการปรับเปลี่ยนนะครับให้ขนานทีหลังนะครับเอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปรับแต่งนะครับรูปแบบของเส้นดิเมนชันนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันครับก่อนอื่นผมขออนุญาตทำการขยับในส่วนของวัตถุตรงนี้ก่อนนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูวิธีการแก้ไขนะครับให้เส้นดิเมนชันนั้นขนานกับชิ้นงานของเราครับไปที่เมนูดิเมนชันนะครับแล้วก็เลือกที่ออปติกครับจากนั้นนะครับโปรแกรมก็จะถามนะครับว่าให้เราทำการเลือกออบเจกต์นะครับออบเจกต์นั่นก็คือในส่วนของเส้นดิเมนชันที่เราจะทำการปรับแต่งนั่นเองครับสามารถที่จะเลือกได้นะครับโดยในส่วนนี้นะครับผมจะลองเลือกเส้นดิเมนชันที่ในส่วนตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็กดที่ Space Bar นะครับเพราะว่าเราเลือกเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับโปรแกรมก็จะถามเราต่อเลยนะครับว่าให้เลือกทิศทางของดิเมนชันนะครับหรือว่าทิศทางที่จะให้ดิเมนชันนั้นเป็นนะครับซึ่งสิ่งที่ผมต้องการนะครับก็คือต้องการให้เส้นดิเมนชันนั้นขนานกับเส้นตรงนี้ครับก็เพียงแค่คลิกจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็จุดสิ้นสุดนะครับส่วนหัวส่วนท้ายเพื่อกําหนดทิศทางครับเส้นดิเมนชันนั้นก็จะปรับแต่งตามทิศทางที่เราได้เลือกไว้นั่นเองเราลองมาดูส่วนต่อไปกันนะครับเราจะลองใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับที่ดิเมนชันนะครับแล้วก็ตามมาด้วยส่วนของออบลิกนะครับกดที่ Space Bar ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นการเรียกใช้งานคําสั่งสุดท้ายแล้วก็โปรแกรมก็จะถามเรานะครับให้เราทําการกําหนดค่าของดิเมนชันซึ่งค่าดิเมนชันที่เราต้องการก็คือในส่วนของออบลิกนั่นเองนะครับผมก็จะทําการพิมพ์ชื่อย่อก็คือตัว O ลงไปนะครับแล้วก็กดที่ Space Bar จากนั้นนะครับเราก็จะทําการเลือกที่วัตถุนะครับแล้วก็กดที่ Space Bar นะครับเพื่อเป็นการยืนยันอย่างดิเมนชันตรงนี้นะครับผมต้องการที่จะให้ขนานนะครับกับเส้นตรงนี้และต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับกดที่ Space Bar เพื่อที่จะเรียกคำสั่งสุดท้ายขึ้นมาใช้งานนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรตัว O ลงไปนะครับชื่อย่อของ Oblic เลือกวัตถุก่อนนะครับแล้วก็ยืนยันโดยการกด Space Bar นะครับจากนั้นก็ทาการเลือกทิศทางที่เราต้องการจะให้เป็นนะครับและสุดท้ายนะครับก็ทําการปรับแต่งในส่วนของเส้นนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับจากอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสามารถที่จะนําเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับไปใช้ในการทํางานของเราได้นะครับ